大家好，我是四郎。这局呢是由热心的棋友郑清居士点播的，说四郎能不能讲一讲二零一七年全国象棋个人锦标赛的总决赛啊？这个是可以的。本局呢红方是姑苏飞鹰徐超，黑方是万新人王天一，老王就不用多说了，之前呢已经获得两次冠军了，而徐超自打一直以来都是象棋大师。只有赢下这盘棋，获得冠军，才能成为特级大师。在之前呢，他分别战胜了黄海林大师、金波大师、申鹏特大、六脉神剑赵欣欣、玉面神佛蒋川，最后呢跻身这个总决赛，确实非常不容易啊。其实这个获得全国个人赛的冠军之后啊，有些比赛就可以参加了，比如说世锦赛。世锦赛如果夺得冠军，那就变成世界冠军，还可以参加什么呢？碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛，还有前几天四郎讲的这个楚河汉界杯一百万的那个比赛，可以说好处是非常多的。这一盘呢是两位的加赛啊，是一个快棋，上来徐四大走中炮，进攻欲望很强啊，也是要拼命了。黑方跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方双正马，中炮对驱头屏风马，红方进七兵，黑方进七卒，红方过河车，往下黑方是平炮对车。那这期来说，红方能不能对车呢？可以对，但是呢，变化就没有那么多了，比较平稳了。红方大多数都会压马，老王退鞭炮，随时可以打车。红方走兵五进一，急进中兵，这是一个非常恶毒的布局。黑方这里有三种硬法，从弱到强依次是平炮打车，再加中炮。第二种是马回窝心，要平炮打死车。第三种变化最多的就是补士，士四进五。本局就采用这种，红方继续往前推兵，黑方用炮打车，红方躲车，黑方进卒过河，这就是针锋相对啊。红方跳马不管，黑方吃兵，红方踩马。现在到了布局分水岭了，王天一选择一个弃马的变化，进居到下二线，卡住黑方象眼，随时有平卒炮打底象，或者是跳马用炮打底象的棋。这个地方姑苏飞鹰并没有直接踩马。他先把家里这个往上一窜，老王既然想好弃子了，也不逃马，补象。红方给马踩掉，黑方用车捉，红方回马踩卒。现在红方还是多子的状态，这里有没有想着说给这个马踩掉再打底象呢？应该有吧，这样走是不可取的，对黑方不利。红方会给你这马打掉，让你打底象。黑方打一将，红方补士，是不是要下底车啊？可以打底是抽车，那红方就逃。黑方打底是用车将，红方电士，这不能再打了，只能说退炮打车了。那红方就把车退回来。虽然说吃掉了红方一个士一个象，但接下来怎么进攻呢？用车抓中兵，那红方不理你啊，捉炮。你吃兵一将，红方电车，你吃车他又翻过来，红方还是稳稳的优势。现场当红方踩中卒的时候。黑方的官招应该是走五步穿草马，就是跳马踩车。这个之前讲过了，我就不再演示了。本局老王走的是充足。红方要是拱掉过河，黑方车吃不动是吧？那就先给马踩掉，再用车吃。但是姑苏飞鹰啊，早有准备，他走的是马回窝心。第一呢是护住自己的底象，第二是给左炮让路。黑方进卒过河，红方平炮视角。貌似要亮车，但是不是最重要的。红方准备走进车捉炮，黑方如果打车，红方就垫炮，一会儿再出车捉炮。这棋又非常厉害了，因此老王先退炮，不让捉，那红方就先出车，黑方上马踩车。由于红方马回窝心了，底象不用管，他就退了一步。黑方往右平卒，要往下冲拱炮。红方进车防守不让冲，黑方把车弄到这儿，这是要平车捉炮了。一会儿看一看能不能想办法来个车砍底士，也是红方的卧薪马带来的隐患。但是四郎说过，徐子大师有备而来啊。这手棋呢，估计也算到了。此时他走了一招弃马，你要是踩了，红方有一个弃车的走法，黑方不能打，红方下底死了，这确实有后手。当时黑方是弃卒拱炮，红方吃卒，黑方平车拉住。老王想的是，我盯着底士，一会儿我下底炮一砍不就完了吗？
，但是姑苏飞鹰呢非常淡定，走了个不起眼的冲中兵，黑方下底炮叫杀，砍底是就死，这咋走不完了吗？别着急，咱们看一下红方怎么化解的。首先气炮打向一将，黑方用象彩炮，红方平炮弃狙，还是没法砍底是。黑方给狙一吃，红方再打向一将。黑方称是，红方给狙一踩，这化解的多么的完美！不止把杀鸡解了，还把乌骑马跳出来了。老王决定对攻，平狙捉马，还要砍底士。红方补士走先期后取，黑方吃马，红方挂脚一将。黑方没电炮，他出将，红方再吃个马。黑方把中炮一架，要打中兵形成天地炮，这招棋得防，红方稳稳的补个象。黑方还是发射了，现在砍底士就死。红方是电狙，有了狙之后，中士能动了，而且捉着炮，天一不逃，用狙保炮，想把红方这狙锁住。现在不能平，砍底士还是死，但红方他跳马来踩，这怎么办呢？要是随便一挪，红方的狙就能动了，他就可以欺负这个。黑方一躲，红方下底狙了，那攻势可就来了。所以黑方不能逃，他只能退炮连环，就是不让红方的狙下底。姑苏飞鹰确实很有办法，他平炮，这是要挂脚用马踩狙。黑方赶快补士，此时红方尝试着平狙下底将，老王没有处理好。黑方正招应该是平炮挡狙，实战走的是退炮，这一步棋就完了。红方下底将，黑方上将，退炮将，黑方称是。最后横戈跃马，一招毙命！这马一跳，老王认输了。现在看似黑方有个下底炮叫杀的棋，砍底士不就死吗？如果出老帅就把马抽了。但红方有个跳马一将的棋，这首先不能电炮吧？彩士双将，唯有再电用狙砍炮赢了。第一种，第二种黑方动这个士，那就回马将抽炮就行了。黑方称是，打一将，回底线，把炮一踩，还是带将的。黑方一躲，红方再逃马，这是第二种变化。第三种，黑方动这式，那红方也是回马用炮将，现在还是抽炮，黑方不能上将保炮，因为又回马一将，二楼去不了。如果用炮比马腿打一将死了，锁后炮了吗？用狙别马腿那就过来欺负他。他不敢吃马，平局死了，这就是所有变化。那么我赢下这盘棋呢？徐超就成为了中国第十九位全国冠军，同时也解锁了特级大师的称号，确实不容易。好了，今天的对局就结束了，感谢大家伙的收看，我是四郎，咱们明天见。